看，叔叔们都已经出发了，爸爸也要出发了。你想爸爸吗？大了，咱也当解放军，然后跟爸爸一样带兵打仗，是不是？哎，来，让爸爸亲一个。嗯。哎，顺子。来，来，抱一会儿。哎，好。来。又辛苦你了。哎，对了，啊，这次非要亲自去临汾不行。好，临汾是阎锡山在晋南的最后一个据点，这一仗非常的关键，只要拿下临汾，山西和阎锡山的问题就都好解决了。比较而言，我对山西和阎锡山比较了解，理应主动挑起这副担子才是。可能连你自己都没料到，这辈子。会跟阎锡山来这么一场大决战？那是啊。哎，说起来也怪有意思的，你们俩好像不仅是相邻，而且还沾亲带故呢。哼，阎锡山得管你叫声叔，你还在他办的学校里边教过书吧？教了没几天就被辞退了。你们俩好像天生就是一对冤家。您是一校之长，有权辞退教员，我也不会赖着不走。可是，您得说出辞退的理由。你不好好授课，净给学生们讲些乌七八糟的东西，什么鸦片战争、戊戌变法，什么辛亥革命、军阀混战，课本上讲这些了吗？这可都是历史，这些都是关系到国家前途和民族存亡的大事，为什么不能讲？你。还整天散布什么救国救民、改造社会，你那不是糊涂造反吗？传道、授业、解惑是每个先生神圣的职责，要让每个学生都了解国情、民情，将来才能承担起应当承担的责任。怎么就是鼓动造反呢？可你张口闭口说要打倒军阀，这还不是鼓动造反？不把他们打倒，中国永远也进步不了，老百姓。永远也过不上好生活。可这川治中学是阎独军亲手创办，我这校长也是阎独军亲自委派的，我要为阎独军负责。你就知道为上司、为自己负责，可谁为国家、为民众负责？你。你呀，岂止是带领学生造反？简直是自己要造阎锡山的反了。对，了，说真的，你这临汾打不打得下来啊？阎锡山可说了，这临汾可是打不破的铜墙铁壁呀。听他吹牛吧，临汾的城防是比较坚固，敌人的兵力也不少。梁培煌也是一名颇有战斗经验的战将，但敌人的战斗力不行。准备周密，战术得当，肯定能打下来。哎，这我相信。可是我唯一担心的，是你的泪膜炎。千万不要忘了天天输液啊！哎，忘不了，我忘了，医生也忘不了。走走走，看儿子去。冲啊！哎，上！冲锋！哎，你还抓住了！哎，啊，抓他！啊，快上！哎，上上上上，在这边呢，往那儿冲！哎，是的。哎，都抓抓，在那边跑了！快，抓抓那个大个的啊！快上！哎，上上上上，在这边呢，王主任。年级以上官兵都把孩子送我这儿了，收这么多孩子，我人手不够。以我们妇女委员会的名义，再招几个老师进来。
。哎，玩着。大哥，哎，又咋的啦？不看了，让我猜猜。胡宗南把他两个团从临汾调走了，他这是来个先斩后奏。这个老狐狸，我从来也没指望他帮我守临汾，靠小姨子养娃娃，笑话了。共军主力逼近临汾城。来来来，兄弟们，来集合了，集合了！哎，来来，集合了，集合了！乡亲们。今天把你们叫过来，就是让大伙儿先学些战地救护的知识，这免得打起仗来手忙脚乱。啊，那一会儿我们先从基本的大念开始学习，呃，四个人一组，好不好？好。哎，大夫大夫，咱顺手打临汾。王有义，请你不要插话。王有义可说了，要是不打临汾，他就回家娶媳妇了。严肃点。首长，首长，快躺，快躺下。首长，再坚持一会儿，马上就打完了。运输机，西北方向，临汾飞来。啊、张大夫，叫督参们。首长，不能贻误战机，快叫督参们。是。小顺子，首长找督参谋。哎报告，督参谋，首长找你。督参谋，胡宗南是不管阎锡山的死活，从临汾撤兵了。我可要帮助一下我这位老乡，替他挽留一下客人。我们必须想在敌人之前，最好缴获几架飞机。杜参谋，你立刻坐吉普车，去追赶第八纵队，命令王新亭司令员，必须在七号拂晓之前，抢占临汾机场。嗯，是。他几万人马驻扎在洛阳一带，王振带着他的西北野战军收了我的运城之后，对，徐向前，也只有我这个舞台小老乡才有这个本事啊！会长，刚获得情报，徐向前染肺病，他的夫人黄杰。正陪他在长治卧床疗养。嗯，那共军是从哪蹦出来这几万主力呢？而且又给我来个四面合围呢？光四面合围还不行。继续，还有在北面，把咱们最具有战斗力的地方武装要埋伏在同浦铁路两端，一。是要打太原派来的援军，二是要防止从临汾出逃的匪兵，南面也不得不防。虽说胡忠南在西安不肯帮阎锡山守住临汾，可蒋介石一旦要是翻脸，他就是做个样子，也要渡过黄河，给咱们捣捣乱呢。是啊，这次战役呢
，对外已经放出风声，总指挥是王庸旅长，以此迷惑阎锡山。天快亮了，临汾机场也该有消息了。喂，临汾机场发现共军阻力，我带队过去。行了，共匪惯用，声东击西的伎俩。反一来蒙城呢？是机场方向。什么？胡长官，这边的七架飞机刚刚落地，还有两个营的兵力被炮火轰在机场。这个老狐狸，他不是上午十点来接兵吗？不是共军的第八纵队，就是十三纵队，最少也有二十门火炮。所有飞机立刻起飞，快，快呀！留下两架，新亭啊，临汾战役，你给咱来了个开门红，我要电告中央，为你请功啊。还是经验不足啊，要是先用火力封锁住跑道的话，七架飞机他一架都跑不了。<笑>第八纵队司令员王新亭听令，军令师，迅速清理战场，填饱肚子，一个小时后向临汾城挺进。是。总指挥王庸。这么大个战役，咱那个小老乡应当亲自出马呀。你是说徐向前吧？对呀、啊，他是共军晋冀鲁豫军区第一副司令员。刘邓走后，这山西在军事方面就由他主持。你这个情报不可靠。接通临汾电话，我要警告梁培煌，即使是王庸，也不能轻敌。是。大哥，省府幼稚园想要一千元大洋，购置冬衣。给他们，把这些娃娃放在咱们这儿。我能睡得安稳。会长，临汾的电话通了。阎锡山。没有吹牛，称得上是固若金汤。城墙太厚实，咱们的大炮很难炸出缺口来。要是用云梯强行攻城的话，伤亡会很大。报告，喊什么？不知道战将纪律吗？首长，北山出事了。嗯，出啥事了？张排长，我们旅长牺牲了。你胡说什么？怎么可能？你们旅长是谁？我们旅长叫王庸。王庸旅长在北迁视察防御工事的时候，被陈山上的狙击手击中。我去看看。站住！杜参谋，传我命令，严密封锁消息。对外称，我们的总指挥还是王庸。部队原地待命，改变工程方案。刚才我的狙击手在北城上干掉一个拿望远镜的军官，最小
，也是个营长。嗯，好。首长，哎，嗯，哦，哎，首长啊，俺看你们这些天也有车坐了，要不先放俺们回担架队吧？你们先进屋吧。好，好。首长，哎，哎，您等一下，一太凉。您这身子骨不好。哎，你叫什么名字啊？俺叫王有义。王有义。哎，有义，以前你在村子里是干什么的？俺在家是种地的。哦，盖过房子，挖过井呗。呃，俺在家盖过猪圈，垒过鸡窝。哎，对了，首长，他塞喜子，快快！他在家盖过房，盖过庙，还挖过井呢。嗯，刘毅，你娶媳妇儿了吗？呃，媳妇儿不肯。为什么？首长，媳妇儿他爹原来是你们的人，后来在临汾城里被阎君给抓进大牢了。媳妇儿放下狠话，说不救出他爹，绝不出家。嗯，刘毅，你和三喜子，你们俩参军吧。我保证，打下临汾城。救出你丈人，给你十天假，让你回家娶媳妇儿。真的？<笑>你们两个商量商量。好，首长慢走。嗯。嗯硬拼硬打不行，那就用土行孙的办法。你的意思是说，咱们挖地道？既然地上不行，那咱就走地下。黄队长，你迅速招募二百个木匠和泥瓦匠，挖地道。明白。大家各自去准备，注意保持联络。是是。甚是开始挖的，昨天还没有，那还来得及。你打算咋办？我请求派重型轰炸机，用重磅炸弹进行轰炸。不行，不行！如果他挖得深，那重磅炮弹是根本就不起作用的。最好是以其人之道还治其人之身，他们挖，咱也挖嘛。以地道对地道，他挖到哪儿，咱就破坏他的。这个办法，可是我们怎么知道他在哪里挖呢？哎，装水的大瓮可以告诉你。快点，快点，快！下一个，快点，快点，快点，快！后面跟上。
这受埋伏的，快撤！快快走，快！今天唱的是哪出呀？这你还不明白吗？他是怕我们当官的有二心，拿孩子当人质呢。三十七名战士，东面的两条通道，北面、南面各一条，都让敌人毁了。看来，敌人是用了大问天英的方法找到我们的。嗯，魔高一尺，叫道高一丈。王队长，在把我的主意给大家伙说说。是，大家看一下，咱们要从这个地方到这儿，我们要在这儿上面和下面各挖一条地道。地道下的地道，对。上面的这条地道，是用来迷惑敌人的；下面这条地道，才是我们真正要用的。就是用假的声音掩饰真的声音，就像我们通常助攻和佯攻的阵势，往往大过于主。好，切记，我们的目标是炸城墙，不可恋战，更不可以把战线拉得太长。明白，明白，明白，明白。
我立刻给傅作义回电，就说我山西地面战事也紧张，无缘于可派。毛泽东已经到了石家庄了。是。这山西离他们最近呐，这下他徐向前可就难喽。不派兵保卫石家庄，这老毛不高兴。可是临汾他又铺了这么大个摊子。命令二十九军立刻开往石家庄。首长，抽调三个旅的兵力去保石家庄，这开什么玩笑？这个能行得通吗？大家不要再议论了，各旅不听令。彭少辉、罗桂波到到，迅速做好阵地交接，执行中央的指令，率太岳、吕梁三个旅，直奔寿阳，阻止阎锡山四十九师进犯石家庄的脚步。马上出发！是。啊，来来来，我们再重新布置一下兵力。森林员，中央不了解临汾的情况，我们是不是考虑推后打临汾呢？推后？二十万块门板，全都让我们架到坑道里去了。方圆百里的老百姓，已经连着两个月夜不能闭户。我们的战士已经连着挖了两个月的地道，挖的双手血肉模糊，天天都有因为缺氧而昏过去的。现在拖下去，老百姓怎么办？地道下挖地道的这个秘密，万一要让阎锡山知道了怎么办？继续打，对，不能退后。我宣布，五月十七日，发起总攻。出。我严百传从南到北的钢筋水泥防御工事，不是白给他看的，那是来取他小命的。哎，看看，酸菜，炒土豆丝儿，有面鱼，五台蒸肉，钱钱稀饭。哎呀，哎，二
儿子。哎，我去接儿子去。哎，别忙，儿子呀，你就放心吧，在宝玉院呢。再说了，有儿子在，我哪有功夫给你做这么些个好吃的呀？<笑>对对对对。对了，嗯，这篇文章准备在报上发表。嗯，哎，这怎么可以啊？你把下一步准备修整、训练的计划可都给写进去了。对呀、啊。原来你是专门说给阎锡山听的呀。<笑>你的黄埔军校啊，没有白上。<笑>快尝尝，嗯，这可是专供皇上的小米儿，沁粥黄。咱们呢也享受享受这皇上吃的东西。春生啊，啊，你这个功势修的不赖呀，对付徐向前这样的土八路，够用了。好了，下一步征粮屯粮的事，你动手了吗，会长？我还没有，可不要大意啊！一定要抓紧。我把五分之四的兵力都放在你这儿。微臣，卑职知道。你说，丢了运城和临汾最大的产粮区，只能在境中解决粮食问题了。对，就一个字，粮。只要有粮在手，我们保卫太原。就有保障了，会长。刚刚收到报纸，徐向前在共军的人民日报上发了篇文章，谢林分战役。嗯，都说些甚啊？他们好像要进行修整，就是共军经常搞的那一套总结啊、整训什么的。啊，我这个小老乡。倒是一名出了名的爱总结、爱整训的武将。不过，他这一次打到家门口了，又突然杀猪了脚，我还是不放心呐。你，去探个实底。哦，运城也发来消息说，共军在风陵渡开始征收船只，看架势，是要攻西安、大呼宗南。哎，程叔，你这有甚小道消息啊？嗯、呃，副官们都在私下议论，共军撤销了晋冀鲁豫军区，成立了华北军区，司令员是聂荣臻，徐向前任第一副司令员，又兼任第一兵团司令员我和我这个小老乡，到底是个甚缘分呢？都主，这是咱老乡，您是徐家的女婿，她娶的是俺们朱家的闺女，弄起来咱这是亲套子亲了。用不着你朱点介绍，这不就是在川治中学小学部教书的，宣传救国救民。改造社会，又说我是新军阀的徐向前吗？啊，年轻人不懂事儿，他这就是专程给您来道歉。我可没这个意思啊！我宣传新思想有甚错？我是来求职的，不是来道歉的。你是来求职的，人家都是在背地里骂朝廷。你徐向前倒好，坐在东家的炕上骂东家，像你这样的人，谁还敢用啊？我还怕你抄我的后路，造我的反嘞。你要是立得正，行得端，还怕别人造你的反吗？好，你小子有骨气，像个舞台人。我就等着你带着兵马来造我的反。你出去洋气要几年呢？十年
，二十年够不够？要是没有路费，我给你拿上。二十年了，看来我阎锡山势必要跟我这个小老乡在家门口打出个你死我活。粮食要是出了问题，那可是掉脑袋的。哎，好，好，这儿，哎，哎，啊，这儿，哎，哎，哎，哎。六比十二。这儿，这儿，你看，走，走，赵师弟啊，犯规一次。咱师母才休息了半个月，太累了。哎，师弟，传球！哎，这可不单单是累的问题。我们满打满算只有六万兵力，而阎锡山呢，十三万，比咱们多一倍。而且咱们的武器装备也不占优势啊。首长，如您所料，阎军现在正在四处征粮。师弟，不打了，你们输了，开会。麦收马上就要开始，我们必须抢在敌人的前头。我给阎锡山呀、啊、算过一笔账，以每人每天斤半粮食计算，这一个月下来就是五百八十万斤的粮食，再加上城市居民的口粮，这一个月没有几千万斤的粮食，他这日子没法过。如果我们能够粉碎敌人的抢粮计划，那就好比是釜底抽薪，断了他的生路。中央让我们吃掉一到两个师就可以了，可为什么非要吃掉四到六个师呢？晋中的敌人一旦逃回太原，将来攻打太原的时候，流血牺牲就会更大。咱们就按吃掉敌人四到六个师来布置，大家切记。这次战役的特点是六个字：运动、人速、凶狠。方法是十二个字：行军迅速，调兵隐蔽，咬住猛吃。周师弟，你来宣布战斗方案。好，首长。同志们，我们第一步是从境中的高阳，然后挺进临时。我吕梁部队三天后夜行军一百二十里，务必在天亮前到达汾阳与项羽之间高阳镇地区，阻截敌军，准备将粮食运往太原的卡车。与此同时，我太原部队沿铜鼓路北进，于六月十二日到达临时，吃掉敌军的真粮队伍。这两处抢粮战斗一打响，只要我们的主力部队不暴露。阎锡山肯定会就近调出城里的兵力。只要敌军的主力从平遥、介休、杞县移动，我们就可以实施第二步。这样一来，晋中的战役主动权就牢牢地掌握在我们的手中。先是汾阳和项羽之间的平川地带发现了共军，紧接着又在临时和介休之间发现。都是冲着粮食来的呀！是的，突围回来的队伍没有遭到堵截。那你确认，他们不是共军的主力？肯定不是。逃回来的士兵说，听他们冲杀的口音和使用的武器是太岳和吕梁的地方部队。好，只要不是徐向前的主力就好说。他们现在集结在什么地方，会长？他们现在集结在冯阳和孝义之间的高阳镇一带。好，命令高卓之
，亲率三十四军，从介休出发，合围高阳镇，把高阳镇一带的共军原地消灭，再反手向东。把灵石山、隘口的共军吃掉。首长，阎锡山的三十四军已经扑向高阳镇。好，敌人果然上钩了。电告刘忠司令员。让他迅速包围介休城，狠狠的打。首长在吗？在。首长。师弟啊，马上通知八纵、十三纵和晋中部队，让他们以最快的速度埋伏在平遥和介休之间，等待高卓之的三十四军进入我们的伏击圈。是。那我们呢？除了作战地图，其他什么都不带，离前线越近越好。走，好。打起仗来不要命，准备担架。放心吧。我们先遣连在高阳镇附近，没有发现共军在构筑工事，部队继续前进。报！报告长官，接收城来电，一股不明身份的共军攻打三十四军驻地接收城。什么？霍所为营？是，霍所为营。就是这儿。高作之今晚就驻扎在这个村里头，离介休还有四十里地啊。好，不能让他们回去的太轻松。八纵、十三纵在哪里啊？八纵在这儿，离高作之还有三十里地。十三纵在这个位置。马岩，电告吕梁部队，让他们即刻拖住高卓之的后腿。再电告八纵、十三纵，一定在天亮之前设好埋伏圈，争取将高卓之的三十四军歼灭在介休城外。好。是徐小姐，他没有去支援彭德怀的西北战场。你当时不是说，他在运城到处征船，要到西北去打胡宗南吗？这五六万的八路怎么不到两天，怎么又突然冒出来了呢？啊！你养了上千个特务和情报人员，没有一个给我查到实情，也不知道是我无能啊，还是你无能？是卑职无能。我就不信，我这十三万兵马打不过他五六万的八路。起来，起来。
人跑，别人在救你埋伏圈之前，他们就跑了。啊！侦察部队发现，在戒石城北一带发现了一个侦察队外衣，刚刚注射，正在瞄准。西山的心肝宝贝，青顺师，给他挖出来。婷婷啊，啊，哎呀，你怎么来了？我要亲眼看看阎锡山的青顺师是如何覆灭的。新兵蛋子，确实是不禁打呀。<笑>占领，铁路桥被炸。看来，徐向前要和我这个老师决一死战。
个地方等着挨打。共军跑，你们也跑，一定要把我的人马都给我带回来。还是从太原派兵增援吧，这样可以形成两地夹击之势，两侧保险。多保重，哎，好，再见，嗯，再见，注意身体，哎，你也一样，注意身体啊，保重啊，乖乖的听话啊，再见啦。再见，再见啊！再见，再见，再见，保重身体。再见，哎，再见啊！再见，哎，再见。信中丢了，我不得不做打算呐。应该的。把亲人们都送走了，偏偏把你留下，你怪我吗？不怪。越是这个时候，我越应该在大哥身边。送他们走，我连梁花枝，我懂。啊，你先上车，我和朱典还有话说啊。我想好了，都换成黄金吧。咱也得学学老蒋，狡兔三窟。香港存一份，往美国再存一份，第三份存到上海你那儿。随时听我调拨。资产变卖成黄金，分别存在了美国和香港。是这样。我还听俘虏过来的团长说，阎锡山强迫他们每个人送一个孩子到省府集中供养。啊，那是他怕部下有二心。
家孩子做人质。过来吧，印佛，我们欢迎你。你把阎锡山的精锐部队丢了个精光，阎锡山正想借着你的人头向老蒋交代。你如果想用你的人头去试阎万喜的刀，我马上就放你回去。走，接客人去。接什么客人？你这客人我就不用去了。嗨，见了面你就知道该不该接了。走走走走走，走。你们怎么来的？是他们通过地下党把我们俩从上海接到石家庄，黄阿姨又一路把我们护送到这儿的。这可都是我们中央的安排。子敬，谢谢。嗯。这东边，兵力火力都要加强。报告，长官，再不吃饭就凉了。哎呀，吃吃吃，都是些吃货，都甚时候了，还净想着吃。你这个办法不行。赵成寿，现在是替徐向前卖命了，他最了解你们的作战方案了，所以。这里的布防、火力配置都得重新考虑了。两天以后，我听你们交出新的方案。是。徐总，董老先生来了。啊。哎，徐总啊，董老先生，你好啊。来，快请坐。哎哎，你请。徐司令员，我和严百川是师生关系。我听说，他和你也是师生关系，他还教过你。哈，没直接教过，但是山西省立国民师范是他一手创办的。哦，我们党的好多人，像李雪峰、程子华和王世英，都在国民师范读过书。我最初接触革命道理，也是从国民师范开始的。哦，从这个角度上说。他还是有功劳的。抗战开始，他还在我身上动过心思，说：“如果我要是跟着他干，就把晋绥军的军务统统交给我。”哦，还有这事儿？嗯，董老先生，你一定听说了，我们解放军马上就要攻打太原城了。哦，听说了，听说了。董老先生，对于……我们解放军来说，攻城那是下策。嗯，我们就是想攻攻阎锡山的心。如果阎锡山能够珍惜太原城几十万百姓的身家性命，免遭战火涂炭，我们举双手欢迎。嗯，但是，我们就担心他拥兵自重，一意孤行，置太原城百姓的生命于不顾。所以，我们请董老先生出面。劝劝严省长，弃暗投明，造福太原的百姓。嗯，老夫愿当这个说客，为民请愿之壮举，岂能推辞？老夫即刻就去。啊，哎，老先生，嗯，此行还是有一定风险的，请您再仔细考虑一下。<笑>没关系，好歹我是他的开蒙老师。跟他说不妥呀，是可能的。可要说杀老师这事儿啊，我看他严百川还干不出来，你就放心吧啊。嗯
这个徐向前，都兵临城下了，还给你写信。以此瓦解军心，这是共产党惯用的伎俩。还是华之了解共产党啊！以我和徐向前是老乡、亲戚，加师生的关系。他要不写信鼓动策反，反倒怪了。哎，你不是说赵承寿、梁培煌他俩也私下里给他的旧部下属写信策反？查到实情没有啊？还不充分，不过已经查到了蛛丝马迹。嗯，一经查实，绝不轻饶。明白，可替徐向前送信的这位董老先生，您见还是不见？这种动摇军心者，我还见他干什么？杀无赦！大哥，这可使不得。我听说他可是您的启蒙老师呢。自古，杀师如弑父啊。这罪名大着呢，但是为了太原城坚如磐石，这个千古罪名，我必须背了。这。我从西柏坡来之前，周恩来同志就说过，徐总如果病情稍稳定后，马上就会往泾阳。不去，首长。首长，不攻下太原来，到了后方，我也静不下心来。首长。首长。阎锡山还是把董老先生给杀了。什么？杀了？杀谁了？阎锡山。针对董老先生动手了。嗯。还是咱留下。现在就。准备点啥好吃的？啊，一大早啊，房东大娘就送来一篮子头茬苦菜，凉拌着吃。是啊，按我们舞台的做法，再煮些山药蛋凉拌，可好吃了。怎么样，说子，验收一下。嗯
嗯，好吃。哎，来，跟老徐一块儿吃吧。哦哦，不不不，南方人消受不了。<笑>首长，我走了。嗯。啊、哦，谢谢你啊，黄大夫。谢谢啊。行了，何主任，给徐总打完针了，打完针了啊，去吧。哎，大姐，哎，请聊。何主任，来来来，徐总，你看谁来了？请。莫非是高？正是，原国军第三十军军长高树勋。啊，高将军。哎，不用了。啊，高将军，请坐。来。高将军，我听说您和黄桥松将军原先都是西北军的，而且关系也处得非常好。三六年西安事变的时候，卓蒋的立场也是一致的。莫非是我们中央首长派您来？我和黄桥松已多次书信往来，他现在态度非常鲜明，弃暗投明。只是。只是想寻找合适的机会，与我军的高级将领见面，共同制定起义计划。黄桥松将军是负责守卫太原城的东北两个城门。哦，徐总，我化妆进城去面见黄桥松。阎锡山在山西经营四十年，军中派系复杂，目前情况还没有掌握。我的意思是，派参谋处长季夫同志作为代表先去一趟，等探明了情况，你再亲自出马。连长吧，今天下午三点整，会有共军重要人物化妆进城。我说嘛，徐向前正打在兴头上，怎么就按兵不动呢？原来。他是想给我玩釜底抽薪的把戏呀，好吗，小叔叔？对不起啦，打仗让你逮着便宜了，可是玩计谋，你还是应当管我叫一声老师啊！走，到守备司令部等着黄桥松。和他那位共军同谋，该见分晓喽。喂，一个都没逃掉，好，好，好，把他们都给押到我这儿来。哼，哈哈哈哈哈。报告，委员长急电，你，如抓捕到案，速将黄桥松及共党要员押解南京。要我说，反正这太原一时半会儿也打不了。倒不如，先听听周副主席的安排，回石家庄看看病。啊，殷府啊，有事啊？子敬，我有个想法，想和你说，不然我睡不着觉。啊，来来来，有太原地图吗？啊，有。哦，你们聊。好，殷府，来坐。阴山把太原比作一个人，一个人，对，这东山是头，城池为府，南北两机场是臂膀，这西山矿区啊，就是腿和脚，历来攻打太原呐、啊。
，都是从冬天开始。李自成如此，日本人也是如此。这在战术上叫做“从头顶攻身子”，所以我们绝不能让他们轻易上到我们的头顶。如果从他的头顶往肚子里打，势必是费时又费力。我想用一条这样的战术。卡住他老爷的脖子，然后在小摇头、闹马、山头、牛驼寨拿下这四个要塞。嗯，想到一块儿去了。我就是要从东山动手，但不是卡住他的脖子，我是要在他的咽喉部位狠狠地来上一刀，让他身首异处。身首异处，但我还是想尽最大可能减少部队的伤亡。但怎样打，才能让我的战士少流血呢？是感恩，我一生下来，爹娘嫌我又是姑娘，就要把我溺死。是您把我养大的
供我上最好的学校。到了太原，就让我工作，还让我当了妇女工作委员会主任，又当了国大代表。大哥对我是恩重如山。攻坚战，进战缓慢。冲啊！冲啊！杀呀！杀呀！呀！杀呀
开！排长，你受伤了，让俺来。不行，你媳妇还在家等着你呢。排长，后边还有更重要的战斗等着你呢。我不能再让我的兄弟去送死。有爷，给俺活着回来！爹。见您，说是您老乡，想问咱借汽车，想拉货做生意。告诉他们不借，汽车是国家的，汽油是人民血汗换来的，不能随便动用。共产党不是国民党，记着，以后凡是因为私事找我的，一律不借。你看看，你看看，这咋跟人家连面都不见就把人打发走了？万一要是咱家亲戚呢？嗨，这种事儿啊，亲戚朋友也不行。哎呦，姐知道你那个脾气，可是外人不清楚，不是吗？我们呀，在来太原的车上遇上了几个五台老乡，那有人说了：“哎呀，你们可是不知道，那徐向前呀，可是不近人情，省事都不给人办。”嗨，让他们说去吧。以前咱五台流传着一句话。说是学会五台话，就把羊刀挎。
我们共产党可绝不搞阎锡山那一套。我这二十多年来，南征北战，出生入死，为什么？不就是为了改造社会，救国救民，建立新中国，让老百姓过上好日子吗？如今，终于盼到这一天了。这以后的路啊，还长着呢。